Dylan Bergeron. Oui, il est l'heure, on va pouvoir commencer si vous voulez bien. Je suis Frédéric Poste, directeur du jardin. On a la chance aujourd'hui euh, d'accueillir euh, Tom Kroth. Je vais vous le présenter, vous dire un peu euh, quelques mots sur la personne qu'on qu accueille aujourd'hui. J'en profite au préalable pour vous dire que la prochaine exposition est inaugurée bientôt, le 13 avril prochain, à l'intérieur de nos salles d'exposition. C'est une expo sur les paysages lorrains. Euh, réalisé en conjointement avec la Cité des Paysages. Et puis, euh, en parallèle à ça, euh, une expo de géologie. Avec, pour tout ce qui concerne le, le massif vosgien, on a travaillé avec une association qui s'appelle Terra Genesis, qui est au syndicat, un grand centre de géologie, dans une, dans une ancienne graniterie. Et puis pour tout ce qui est le bassin sédimentaire, c'est Géosciences. Donc c'est l'Université de Lorraine, juste à côté. Où ils ont des collections assez fabuleuses de, de minéraux et fossiles. Voilà. Et puis après, ça va continuer euh, avec des choses en extérieur. Voilà. Et à partir du 13 avril, il y aura déjà cette partie-là qui sera inaugurée. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Tom Kroth. Alors, Tom Kroth, euh, on, on s'est vu il y a euh, deux semaines en arrière. On était ensemble à un congrès à côté d'Annecy, au château de la Médicée, où il a remis un prix. Donc, Tom Kroth, c'est le plus grand spécialiste au monde des plantes de la famille des Aracées. Donc, euh, c'est un monsieur euh, qui a un peu plus de 80 ans, euh, qui continue de travailler euh, intensément, tout le temps, tout le temps. C'est un infatigable travailleur, qui voyage encore à travers le monde, qui fait encore des missions en Équateur, en Bolivie, au Pérou, de 8h le matin à 20h le soir. Donc, un, un, un travailleur infatigable. Et il fait partie de ce qu'on appelle, dans le jargon, les méga botanistes. Alors, il y a un article américain qui est paru il y a un ou deux ans. Alors, ce qu'on appelle les méga botanistes, c'est les gens qui, au cours de leur carrière, ont collecté plus de 100 000 parts d'herbier. 100 000. Voilà. Alors, à l'échelle de toute l'histoire de la botanique, les gens qui ont collecté plus de 100 000 plantes, il y en a moins d'une dizaine. J'entends sur toute l'histoire de la botanique, du 18e, du 19e, du 20e. Voilà. On en a parlé avec le, le collègue qui s'appelle Marc Janson du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Euh, à sa connaissance, au Muséum de Paris, il n'y en a pas. Voilà. On a discuté avec le collègue de Genève, il m'a cité un ou deux noms, et euh, Tom a cité un ou deux autres noms américains. Mais en fait, réellement, dans ce, on est, ce dont on est sûr, il y en a trois ou quatre. Voilà. Et euh, concernant Tom Kroth, il en est à 107, 000, 107 500 numéros d'accession en terre. 107 000 collectes dans la nature au cours de sa carrière. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, notamment dans la famille des Aracées. Et il va vous retracer euh, dans sa carrière, les éléments de sa carrière. Il a commencé à travailler au Panama, il a fait euh, des, son service militaire en Allemagne. Encore plus haut, comme ça c'est bien. Bon, il n'est pas allumé. <rire> c'est bon, c'est mieux. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, puisque en 2008, il, a, il était venu déjà euh, à Nancy, puisque Nancy avait accueilli le congrès mondial des plantes de la famille des Aracées. Et il avait déjà fait une conférence. Il est venu également il y a trois ans, je crois. Voilà, donc c'est quelqu'un qu'on qu voit souvent. Et là, il est en tournée euh, en Europe. Il était donc à, à Genève, il est allé à Lyon, il part ensuite à Paris, il est à Nancy, il est allé à Toulouse, il est allé à Lourdes, il est allé à Monaco. Donc il est dans une grande tournée euh, en France, avec lequel il a été accompagné notamment par Geneviève euh, Ferry, donc Geneviève Ferry qui travaille chez nous au Jardin Botanique et qui s'occupe des plantes de la famille des Aracées, qui elle-même a, je crois, huit reprises, sept ou huit reprises, a voyagé avec lui, euh, notamment en Amérique du Sud. Et elle est allée à Ho Chi Minh aussi, je crois, à Neuil, à Neuil, il y a quelques années également, pour euh, les plantes de cette famille. Donc... Euh, le binôme Geneviève et Tom dans le domaine des aracées d'exploration, c'est un binôme qui a plus de 10 ans et qui fonctionne très bien. Voilà, voilà. Donc ils ont, euh, Tom a vraiment insisté pour faire la communication en français. Alors je vous demande de l'indulgence, il parle très bien euh, espagnol. Euh, voilà, en français, il a, il, a, il a tenu vraiment à nous la faire en français, donc c'est vraiment euh, un grand honneur pour nous parce qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé pour ça. Et il va nous retracer un peu des éléments de sa carrière et puis l'ensemble de ses connaissances sur la famille des... Voilà.
voilà, on peut le remercier et puis... Merci Philippe, merci. Et puis, pour votre information, l'ensemble de la conférence, on a plein de collègues, c'est la seule conférence qui fait en France, on a plein de collègues des autres jardins botaniques qui auraient voulu assister, mais c'est pas, on n'a pas pu faire de déplacement. Donc la conférence est filmée et elle sera mise dans quelques semaines, une fois que le montage sera fait, elle sera en ligne sur la chaîne YouTube du, du jardin botanique. Voilà. Bon, bonne conférence et il y aura des, des questions donc à l'issue de la présentation. Merci Frédéric. C'est un grand honneur retourner à Nancy après 11 années pour ma, mon euh, dernière conférence. Je vais euh, présenter euh, euh, Mesdames et Messieurs, biologistes et horticulteurs invités, amis de longue date et nouveaux amis. J'aimerais remercier Frédéric Pouts, votre directeur, et mes amis Geneviève Ferré d'avoir organisé cette conférence, cette présentation de, et mes devoirs invités pour vous parler avec mon expérience avec la famille Arasé. Ma présentation couvre les origines, l'écologie et la taxonomie des de arasés. Je dépose des, des poux, des troupeaux de tombes, mais cela vous permettra de mieux apprécier cette famille complexe et belle. Je conclurai par un message urgent, encourageant des efforts immédiats visant à rassembler et à tuer cette famille avant l'extinction de nombreuses espèces nouvelles potentielles avant leur découverture. Découverte. J'ai commencé ma carrière en, en écrivant de la flore des barres au Colorado, en la zone de, du canal en Panama, en 1967. J'ai collecté pendant 12 ans le les long des rives de l'Oc. J'ai utilisé un large bateau aluminium pour collecter. Dans la forêt, collecter pour tales engrippantes ou arbres avec des fers de gripper, comme ça. C'est possible de couper la langue C'est mieux, non Parce Voilà. Serait, euh, on, on verrait mieux. Euh, Geoffrey Pas grave, la langue. Geoffrey, c'est possible de couper les langues Parce qu'on ne va pas... Non Oui, oui. C'est pas possible bah. La escalade de, de la sommet de la canopée était aussi exaltante que l'escalade des montagnes. J'ai collecté les, des arbres en arbres sans retourner au sol comme un singe. Plus tard, j'ai visité des zones avec des canaux, des hélicoptères, des chavaux, des pirogues, des navires, navires des LST, comme ça. Dans cette bateau, cette bote, euh, grosse bateau sur Amazon, euh, j'ai utilisé un gros générateur pour sécher mes plantes, mes collections de plantes. Cette. Pendant euh, tout mon travail sur les terrains, je me suis concentré sur de, les arasés et j'ai me recollé, recollé de, de matériaux vivants pour la culture. Durant mes études de, de croissement, j'ai découvert que la plante de l'Amérique centrale, en section Pachinurium, ne pouvait pas, pas se croiser avec la spécie d'Amérique du Sud. La raison pour laquelle est, sont la différence est qu'elle est des était déconnecté jusqu'à 10 000 millions d'années. Toutes les arrosées ont des fleurs minuscules, 
disposé en un pis et la pis est enfermée au moins initialement dans une structure en forme de feuille. C'est ouvré à l'antécis. Il y a quatre caractéristiques des races. 1. Diversité élevée des espèces. 2. Grande diversité des habitats. 3. Temps élévation endémisme. Et 4. Beaucoup d'espèces nouvelles. Mais pourquoi Parce que les races ont co-élevé avec des genres d'insectes riches en espèces et que les grandes ne sont dispersées que sur les courtes, euh, courtes distances par les oiseaux non migrateurs. Bien que j'ai collecté dans plantes dans 40, euh, non, 41 pays sur, pays sur euh, quatre continents, la plupart de mes collections euh, se trouvent dans les néotropiques, en particulier dans les Andes occidentales, où la diversité des espèces sont la plus grande. Certaines de ces zones sont si riches qu'on pourrait pas y passer toute la journée et en un site, dans un site, euh, avec la dimension de ce pays, cette chambre, et continuer à, à découvrir les deux nouvelles espèces tout le dia, tout, tout le temps. Les races euh, sont présentes dans tous les habitats humides et dans les nombreux euh, habitats sèches. Les habitats variants varient à l'entre des aquatiques flottants ou aquatiques enracinés, des hémiépiphytes grippant à la langue les troncs, ou véritables épiphytes et des plantes qui vivent, vivent de sous étage de, de la canopée. Les races sont très diverses sur les plans écologiques, parfois disposées à la croissance dans les environnements saisonniers arides, poussant poussant jusqu'aux herbes tropicales au bord de, de juillet ou herbes aquatiques poussant sur la surface de l'eau et aux plantes poussant dans la neige, mais utilisant la, ter la, la thermogenesis par, pour faire fondre la neige. La taille de les races peut varier énormément des allocations robustes avec la, des fouilles de plus que 4 mètres de longueur à l'hymne euh, qui euh, avait des fouilles de moins que 2 mm de longueur. Les inflorescences euh, dans plus de 2 mètres de diamètre ou inflorescences de moins que 1 mm de diamètre. Amorphophallus titanum est la plante présente la plus grande inflorescence du monde. Heureusement, cette, plante, cette espèce est rare et maintenant commune dans la culture parce que une horticulture, Jim Simon, a rapporté, rapporté les, des grains en Sumatra et les largement dispersés dans la, des collections botaniques à travers le monde. Les, or les orides les oroids sont probablement les plus grandes diversités de formes, de tailles, de textures et de cou couleurs des feuilles de toutes les familles du monde. Cette vue montre encore plus de variations dans les feuilles des races. Il n'y a pas 
da outra família avec un tel, un tel universidade, diversité. Université, diversité de formas de foi. De foi. Certaines espécies particulières produisent les odeurs nauséabondes et sont pollinisées par les mouches. D'autres produisent les parfums durs et sont pollinisés par des ascarabées ou des abeilles. Prison anthurium, par exemple. Les espèces de races ont des, des stratégies, stratégies spécifiques pour atelier des types de pollinisateurs. Les staminodes de charnu stérile sont riches en lipides et sont destinés à être mangés par les pollinisateurs. La plupart des, des, des arasis avec des fleurs unisexuelles sont pollinisées pour les ascarabées ou pour Crepuscus, crepuscu, ou dans la nuit. Elle est construite un endroit où, où, casser, où se cacher, avoir des relations sexuelles et manger pendant le jeu, mais obligeant des insectes à quitter le flou lendemain. Les anthuriums à fleurs bisexuelles ont Généralement pollinisés par les abeilles, les homophrophales sont pollinisés par les mouches ou les escarabées, et les santosomes sont pollinisés par les coléoptères. Les, les héroïdes sont principalement appréciés pour, pour leur valeur ornementale, mais plusieurs cultures vivront. Viv Vivier, vivrier important sont largement utilisés, en particulier dans les pays à faible développement économique. Certosperma macusiae est, est une culture importante en Asie. Vous pouvez voir que cette, plante, cette grande plante pour nourrir beaucoup de personnes. Cette espèce américaine, Xanthosoma sagittifolium, est une culture importante en Afrique. Les variétés asiatiques, asiatiques Alocasia macarysa et Colocasia esculenta, sont les cultures importantes dans les néotropiques. Les plantes poussent souvent mieux en temps que introduction sur un autre continent, car elle est évitante sur leurs prédateurs naturels. Prédateur. Na, naturel. Colocasi esculente, c'est est un arbre plus largement utilisé en cultures vivrières. Vivrières? Vivrières. Elle existante, elle existe en nombreuses variétés en Hawaï, variétés en Hawaï. Lors d'un récent voyage à Peru avec Genevieve Ferré, nous avions découvert cinq espèces de races cultivées pour nous, se nourrir, se nourrir dans le Porto Bermudes, une vie pluviale à qui, qui Jusqu'à récentement, il a été situé sur une rivière isolée dans les basses terres des Amazonens. Les arrosses ont évolué, évolué en tant que membres des alismatales du Cartacé inférieur, en association avec le groupe des Tophildiaceae. Dans cette vue plus détaillée de la phylogénie, on peut voir que la acorales, Jean Ecorus, sont euh, les sœurs de toutes les autres euh, alismatales. 
La Russie a un valeur pour la première fois au la Russie, ici, après l'éclatement des supercontinents de Pangea, et sont apparus il y a à 100, 128 à 131 millions d'années à début de, de Crétacé. Les, les huit sous-familiers étaient, étaient présentes avant la, la limite KT, Cretaceous ter, Tertiary, il y a 65,5 millions d'années. C'est très vieux. <coughs> la famille des races n'est pas une famille énorme, mais c'est la troisième plus grande famille des monocotylines. Seulement Orchidas et Gramini euh, sont plus grands. Je ne discuterai pas ici la phylogénie des, des races en détail, mais l'arbre montre que la rupture, un montre une rupture majeure entre la sous-famille primitive, ici, et avec fleurs bisexuelles, et la, les fleurs, ici, avec fleurs unisexuelles. La distribution de la famille est mondiale, mais avec le plus grand nombre de genres en Asie, et le plus grand nombre d'espèces en Amérique, en particulier Amérique du Sud. C'est le genre Anthurium, le genre rest resté à Neotropics, avec environ 3000 espèces qui, qui surpassent le genre, l'autre genre de la famille. Ce diagramme à Sectus montre clairement la domination des aroïdes et euh, avec, avec les, les genres petits et moyens, seul le genre philodendron est grand, est vraiment grand dans ce groupe. Et, euh, sur les, les huit subfamilies, seulement, seulement trois sont grands de les pothoïdes, représentant près la moitié de la famille de la race. De les de, trois de, trois, trois de, les, de, les, de les huit sous-familles sont très primitives et la même s'est appelée proto-héroïdes. Toutes ces sont proto-héroïdes. Gymnostichioïdes, c'est il y a endémique en Australie et les sous-familles Arontioidae, ici, sont, euh, euh, sont des Asia ou des euh, Améri Américains. Et il y a très petites, deux, deux, deux ou trois euh, espèces pour, pour groupe. Les lemnoides avec leurs plantes euh, aquatiques flottantes sont les sur de toutes les autres sous-familles des races, à l'exception des proto-héroïdes. La, la première race était probablement les, des plantes aquatiques et bon, un bon num, nombre de sept groupes existaient, existantes sont revenus à leurs habitats aquatiques. La sous-famille sous Poithoridae ne campe des très petits genres en Asie et un, un énorme genre en Amérique, qui représente un grand pourcentage de la famille. Les monstroïdes sont les troisième plus grandes sous-familles. La plupart ont des spéciaux fortement granées, granées et les, les fleurs bisexuelles, bisexuelles. La lime de la feuille varie 
de enter a fortemente el lobe o eto e o pefare. La su familia lazioidi on le fui sagite o fablemente el lobe, lobe e de flor bisectue. Les spat sont souvent tordus en spiral. Spiral. En spiral. Comme ça. Les calories est un petit groupe unique avec une species pan boreal. Et elle est habitée inhabituelle. de voir inhabituelle de voir des fleurs, fleurs bisexuelles et ses plus proches parents des fleurs unisexuelles. Le genre Kala est plus confusé de tout, et est plus confusé de tout les genres présentes, <coughs> présentant certaines caractéristiques d'un genre primitif comme les pothori, et la caractéristique et, et, et quelles caractéristiques Caractéristiques, caractéristiques similares, similares aux héroïdes. Les, cal, les caloïdes ont une zone répartition unique, distincte de la de sous-famille héroïdes. Une sous-famille sous zimocucari est un groupe un autre groupe restreint à unique et ne cadre pas avec un groupe connu. Il a une fleur unisexuelle connue comme, sous, comme la sous-famille Aroidi, mais une pariente comme la section plus primitive. C'est dans la moitié de, de, la, de les autres. La sous-famille Aroidi comprend un groupe grand de un grand nombre de tribus, tribus. et était caractérisé pour les fleurs unisexuées les spates divisées en tubes entourant la partie féminine fémile, partie la partie féminine et la lame libre pouvant persister ou être caduque La tribu Stelocaitoni est endémique à Afrique. Elle est florissante souvent sous terre. Sous terre. <coughs> tribu Diffenbachia a les parties pistelées, pistelées de la spade, c'est sous à la spade. Comme ça. Et la spade euh, s'est ouvre exposer les, les bails, comme ça, le B. Tribo spaticarpii est inhabituel chez les aroïdes car la spat n'est pas rétrécée à ses stambres sont souvent étayés. Étalés. Le genre cotiella, comme comment est très dédé, est, est très rare. Genevieve trouvé cette une fois en Équateur. Et elle a presque impossible de cultiver car il y a poussé de haute altitude dans les doigts humides. Do you want to talk? Maintenant, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire, justement, la, la redécouverte de, de cette plante. Il faut savoir que c'est un Brésilien, Eduardo Concalves, qui a dédié ce genre euh, croatier-là, donc euh, au docteur euh, Croat. Et c'était en 2007, et donc Tom Croat désirait retrouver cette plante euh, dans la forêt, euh, en Équateur. Il faut s'imaginer que la soirée, le, la nuit tombe très tôt en, en Équateur. Nous n'avons rien trouvé durant la journée. Le lendemain, nous devons partir dans un autre endroit, 
Donc il sait que c'est pratiquement fini, il ne retrouvera pas sa plante. Je me souviens que nous nous sommes même arrêtés pour regarder à nouveau les données du GPS. Mais vous savez, c'est comme euh, retrouver une, une aiguille dans une botte de paille. C'est très difficile de, de retrouver une plante dans la forêt. Donc, euh, je voyais bien qu'il était très, très déçu. Et puis, à un moment donné, j'ai vu une plante. Je ne l'avais jamais vue. Je savais seulement que c'était une plante terrestre. C'est tout. Et j'ai vu cette plante au bord de la route. Et je me suis dit... De deux choses l'une, soit c'est la plante, soit ce n'est pas elle, et bon, je me ferai peut-être un peu disputer, et puis c'est fini. Il faut s'imaginer tout de même qu'il était très, très déçu, très ronchon ce soir-là, ce jour-là, il n'avait pas retrouvé sa plante. Donc je me suis dit, soit, soit on retrouve la plante, ou soit, euh, voilà, c est, c est, ça passera. Donc, euh, imaginez, nous avions également perdu notre échenilloir, donc c'est cette... Euh, Appareil pour couper les plantes dans les arbres, une station précédente, donc là aussi tout allait mal. Et puis donc je vois cette plante au bord de la route et là à ce moment-là je, me... je dis stop. Il arrête la voiture, je descends et je brandis un morceau de plante. Et là j'ai vu son visage changer de... J'ai vu ses yeux qui, étaient... qui brillaient vraiment et j'avais retrouvé sa plante. Voilà. Alors, ça a été intéressant aussi de, de récupérer cette plante-là, car elle a servi pour faire toutes les analyses chromosomiques. Imaginez les 120 genres de cette famille qui avaient été étudiés, et il manquait uniquement le genre Croatiella. Il y avait un petit trait, puisqu'on n'avait pas le matériel pour, pour faire les, les travaux de, de recherche. Voilà, donc ça a été une très belle découverte, et certainement pour moi, euh, le moment le plus c'est intense de toute ma vie euh, professionnelle. Voilà. Je voulais vous le raconter. Merci. Merci. La philodendrie, philodendrie est plus grande tribu de les arasis. Est très variable avec la forme des feuilles. La spate se ouvre brièvement puis la ré fermé complètement jusqu'à la le fruit sont mûr. Le genre est, est pollinisé par les grands ascarabées. La, la tribu Holomenae est distribuée asiatique et ressemble au philodendron néotropique, mais, le, mais, mais se distingue distinct pour son caractéristique toujours terrestre et la sève sève parfumée de anis et c'est ouvert unilaculaire. Le tribu uh, Anubidi est strictement africain. Ce genre est fréquemment uh, aquatique. Seulement Huit espèces endémiques d'Afrique occidentale, centrale et tropicale. Le tribu Schismetoglottidae, avant genre moyennement grand, avec des feuilles douces, souvent bicolores, souvent l'espace asiatique entre un spot euh, caduc, les, spot, les espèces américaines avec le spot persistent con, constitué maintenant le, le genre philonotan. Tribochismeroglottidae sont endémiques de Borneo. La lame de la spot se brise pour laisser un tube de projection cupillaire ouverte. Persistent, permanent, permettant, permanent, permettant, et disperse les grandes comme, comme une goutte de eau es, éclabant, qui éclabant, non, non, pas, dans, non, 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 non
tribus uh, cryptocurrani et asiatique avec des espèces aquatiques principalement, submergées mm -hmm. et fluorescentes avec l'inflorescence ténuée au-dessus de l'eau, c'est pollinisé pour les mouches, okay. par les mouches. Trib, tribu uh, Zomacarpi et sud, sud américain et terrestrial avec appendice terminal et la laticeferes anomostante, anostomos. C'est un petit groupe avec seulement cinq espèces. Tribu Caloidi est neotropical avec des feuilles euh, fines, souvent pelletées, souvent panachées, avec la nervation réticulée et une sève latis, laitus, laitus, latex, con milk. Tribu Neftaidi est euh, des feuilles sub étatique avec euh, les lobes postérieurs plus longs. Ce sont principalement des plantes terrestres et africaines. C'est un euh, petit groupe. Tribu Aglinomati sont des herbes terrestres asiatiques avec des feuilles fréquemment marbrées. Les fleurs, fleurs pistolées sont peu numéros et les fruits sont gros, gros et rouges. Rouge. Tribu Calocasi calo, 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 sont herbes terrestres et hémiophytiques dans les tropiques d'Afrique. Les tiges sont minces, minces, minces. Les fruits gros, gros et rouges. Rouge. Red. 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 <laughs> Tribo, Tribo Montricardi a deux espèces. Sont grandes plantes aquatiques, principalement en racines, avec les fruits gros et les baies flottantes. Baies flottantes. Tribo Zantadeji est un petit genre terrestrial, terrestre avec euh, des sud africains avec des spots colorés. Ils ont seulement huit espèces, mais largement cultivées. Une espèce, Zantadosia éthiopique, est largement escapée dans les, les Amériques. Échappée? Mm -hmm. Échappée. Le tribo cal Calopsidi est, est, est un rare, est un endémique rare d'Afrique que nous seulement de Kenya et de Tanzanie. Vous pouvez voir que cette photo qui volait du jardin botanique de Leiden. Le tribal Thompsonien est maintenant représenté seulement par Amophorphalus. C'est un genre très difficile avec des appendices intéressants et curieux. Les tiges sont tuberues. Le genre est principalement, principalement asiatique ou Afrique, d'Afrique. Sur, sur le, une seule tribu Arafaiti est endémique d'Afrique à Madagascar. C'est complètement, complètement terrestre et il y a seulement 11 espèces, pour la plupart maintenant rares. Ces groupes a été révisé par Joseph Bogner du Jardin botanique de Munich. Tribu Peltandri est une tribu avec seulement deux genres avec une distribution particulière. Il y a un genre en Amérique avec douze espèces et un genre en Afrique et Madagascar avec une espèce, Typhonodorum. La tribu Erasari est endémique euh, à la région méditerranéenne avec seulement une espèce. Le spot des chaperons 
avec prolong, prolongement, vis, prolongement visible de l'espace et en annexe euh, au appendice. La tribu Ambrosini est endémique à la région méditerranéenne. Polonisation pour les, pour les pièges ou, ou, à mouches. Voilà droit, voilà droit la, la trappe pour les insectes qui ne, ne, ne peuvent, ne peuvent pas sortir. C'est une euh, polonisation pour les mouches. Le tribu est connu, euh, elle n'est pas à la région méditerranéenne. Les inflorescences, inflorescences sont bon, avec la pollinisation pour les mouches. Tribo arismatae des deux genres, Arisima et Penelia. Il y a sont principalement des espèces tempérées avec les longs appendices. La plupart des Arisima et Penelia sont des Asia, spécialement dans les montagnes. Tribo Colocasii et un genre visité vaste et divers, souvent composé de trois grandes plantes, principalement des principalement de Asia. Notez l'homme adulte sur la uh, colocasia gigantia. Les colocasoides ont toute une extension apicale et stérile bien visible de l'espadice. S'appelle appendice. Cette chose ici. Tripopistii, avec seule une espèce pantropicale, est aquatique flottante avec les fouilles douces et valeur. Velu. Cette espèce est très commune dans, le, commune dans les eaux fraîches, friches, des lacs et des rivières. Maintenant, je vais discuter mon travail avec le jardin botanique de Nancy et de Genevieve Ferré. Il y a, je rencontré Genevieve, il y a 15 ans, le, un, mon, mon voyage à Munich pour la célébration de la PhD de mon vieux ami, mon vieux ami Joseph Bogner. Genevieve travaille avec moi depuis 15 ans de collecter le nombre de espèces nouvelles. nouvelles. Nous avons collecté dans le Guiana, le Guiana avec l'argent de National Geographic Society. Dans un voyage, nous sommes restés chez Marc Giberno dans son appartement en Kourou. Denis Barabé et Marc Gébreu ont, ont écrit le livre sur les races de Guyane français. Nous visitons toujours tous les herbaires, herbaires de la région pour identifier, identifier les races. Genevieve m'a assisté pour la préparation des tickets de détermination. Nous sommes ici à l'Université de Loja, en Ecuador. Ici, nous sommes dans un barrio national en Quito, en Ecuador, durant un voyage en Colombie et au, Pér et au Pérou en 1918, 17, après la, la première Aurora Conference América de Latina en, Col en Cali, Colombie. Maintenant, je, je, je désire euh, parler avec mon expérience euh, par collecter la plante. Je cherche la plante dans un euh, séchoir qui a été chauffé par un cuisinier avec euh, gaz de propane. Ici, il ressemblait 
4000 euh, collections et cachées aux, aux, aux autorités, aux autorités, lorsque un lors d'un conflit civil, civil qui inter, 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 interdisait les voyages dans le pays. J'ai eu tout le monde euh, descendu que j'ai décidé à fabriquer une nouvelle séchoir mobile. I had a lot of fires in this thing, many fires. I nearly burned it up several times. Uh, je construis autre autre uh, véhicule avec uh, un un um, séchoir avec un tank de gaz avec autre chose pour uh, apagar la le feu. J'ai un uh, cuisine, réfrigérateur et était confortable confortable pour un voyage pendant plusieurs mois. Um, avec la toile étendue, je pourrais trouver dans une tempête, tempête de pluie. Et j'ai collecté 5 000 collections pendant 9 semaines dans 16 pays avec ce véhicule, cette chose. Pour moi, pour, pour moi, le meilleur accès au canapé euh, est avec les grippantes des, des arbres. Hmm? Grand, euh, grand terrain est plus loin. Il est nécessaire d'utiliser un avion. Durant sept voyages à une mine d'or abandonnée, je collecte 245 collections dans un jour avec beaucoup de nouvelles espèces. Uh, mon maigre, maigre équipe, équipement est visible assis sur la piste de d'atterrissage. Cet avion retourné en trois, trois jours. Quelquefois, le, le seul accès est avec le moule aux chevaux, comme si assis en, en Darien, en Panama. La première fois, la collecte est la première, le premier pas dans la collecte est de décider où aller et, et comment aller. Il existe de nombreuses façons d'accéder au site sélectionné. Il y a beaucoup de manières par, par hélicoptère, bottes, piragua. Je vivais pour, pour 11 jours dans cette botte, sans dormir, sans dormir, sans dormir. La plus, la, la, la plus la collection vous passez pour beaucoup de temps à trier un, à rassembler le matériel pour le re, re, revenir au Missouri Botanical Garden. La première, euh, la, la première pas dans la collecte est décider où aller et comment aller. Il existait un nombre. Ah, oh, c'est la même chose que. Yeah, c'est la même chose. La même que. Yeah. C'est une son préparation de la, de, de la collection. Uh, naturellement, les voyages dans la région tropicale sont plus des problèmes. Avec le bois, le bou, le bou, bou. Et cet espace et ce taxi, je sais pas. Maintenant, je vous présente les. Euh, maintenant que je vous aille présenter les arrasses, je voudrais parler du travail de nos avions effectués sur la famille au cours des, des, 40, des 40 dernières années. Tous les, tous les gens étaient considérable, considérablement augmentés. Même le nombre 
spate film, o man matna, pase 25 a 48 spaces. Is ela plus grand. Set set is la truba Javes principal man de moi. Uh, nous avons développé un outil informatisé pour la détermination des anthuriums, philodendron de autres genres. Genre. Cela permettait de voir plus de confidence qu'une espèce donnée et nouvelle pour les sciences. En utilisant des uh, char char characters conservatifs, la clé fonctionnait en éliminant toutes les espèces de, de prévu de do character choisi. You understand that? No. Okay. Ici est la présentation de Lucid. La liste de los noms figurant à gauche comprend 204 espèces de anthurium section cardiologium. Et la liste de droite montre les seis restantes après devoir effectuer une série de choix the characters. Si la species is novel, 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 nous toutes les noms des species à la liste disparant, disparitant. La lucid player is igual, igualment associée aux images, images de chaque species. Ce qui permet d'assurer des perceptions de la détermination. Si les images, images sont insuffisantes pour les confirmations, nous allons à leur barre pour les espèces, pour les espèces réelles. Bien que Lucid découvrait, découvre, découvre nombre, nombreuses nouvelles espèces, mais relation également que les nombreuses espèces ne sont pas compatibilisées. Compatibilisées. Nous avons maintenant un compte de TIA de toutes les espèces d'Amérique centrale. Le, to le total actuel est 781. Vous le notez le taux élevé de l'endémisme en Panama particulièrement en Panama, qu'on 95% percentage uh, endémique en Panama. Vous voulez noter que la différence comparative entre les tailles de Panama et de la Colombie et les tailles relatives de la flore arrasée connue de chacune. La Colombie Qui est, qui est aussi beaucoup plus diverse sur le plan écologique, doit avoir beaucoup plus d'espèces que, que, que nous ne sait actuellement. La collecte des de plantes pratiquement cessé alors que parallèlement, la destruction de la forêt augmentait. Des milliers d'espèces disparentes, avant même que nous puissions de voir, de voir, les experts devant re, de, doivent rendre sur le terrain car ils sont plus efficaces pour trouver de nouveaux, nouvelles espèces. Par exemple, en prenant des des notes sur le terrain, sur le terrain, ils peuvent améliorer, améliorer, améliorer les connaissances. J'ai passé, moi, des seis heures à la station biologique de Hatun Sacha et ajouté 10% des espèces neuves. Les études montrent. Genevieve, could you read, read this? Yeah, Les études. Yeah. 
Des études montrent que la plupart des nouvelles espèces sont découvertes par moins de 3% des collectionneurs. Tous les méga collecteurs rassemblés depuis de nombreuses années dans de nombreux endroits avaient tous une spécialité qui les conduisait sur le terrain. Dans mon cas, je collecte depuis 56 ans dans 42 pays et je suis concentrée sur les aracées. Comme il est possible que beaucoup d'espèces restent encore à découvrir, comme celles décrites précédemment, il est important que nous passions plus de temps sur le terrain à ramasser, mais les obstacles au travail sur le terrain sont de plus en plus nombreux. La plupart des obstacles sont des problèmes juridiques et administratifs. La solution à ces problèmes consiste à encourager davantage de travaux, d'inventaire, en particulier par les étudiants des pays tropicaux. Ces études, réalisées par des centaines d'étudiants, vont permettre de retrouver des plantes. Malheureusement, ces études ne sont plus considérées comme importantes et sont même découragées. Les études floristiques ne peuvent même plus être publiées facilement. Les études moléculaires ont la priorité. Elles sont rarement basées sur le terrain. La majorité des zones tropicales et subtropicales étaient autrefois couvertes de forêts denses, mais de larges pourcentages sont maintenant déboisés et essentiellement inutiles pour l'agriculture. Ici, vous pouvez voir la progression de la destruction. Jusqu'ici, nos tentatives de conservation n'ont pas beaucoup aidé et ont peut-être contribué au taux d'extinction en rendant les études difficiles ou impossibles, et notamment en empêchant l'extraction de matériel vivant des zones condamnées à être détruites. Maintenant, je ne peux pas légalement collecter une plante. I can't. I can't get this thing to move anymore. <laughs> All right. Let me, I'll just, let me disconnect the damn thing because it's, it's disconnected. It's stuck. It's stuck. Maintenant, je ne peux pas légalement collecter une plante dans une forêt en train de brûler. I don't even know whether I can get the damn thing to. Yeah. Okay. Bien que de nombreuses nouvelles espèces soient décrites chaque année, relativement peu de scientifiques du monde entier sont impliqués. Et il y en a de moins en et il y a de moins en moins de taxonomistes chaque année. Les taxonomistes étant remplacés par d'autres types de scientifiques. La plupart d'entre nous sont vieux et seront bientôt morts. Mais la nécessité d'explorer reste grande et il est important de travailler rapidement dans les zones nouvellement ouvertes, car elles disparaissent si rapidement. Les points principaux. Les aracées font partie des plantes les moins connues et ont de, nou et ont de nombreuses nouvelles espèces. Nous devons encourager la collecte. Les inventaires floristiques sont un moyen simple et peu coûteux d'obtenir des résultats et doivent être encouragés. Ces types d'études formeront les experts plus jeunes dont nous avons besoin pour, pours pour poursuivre les études dans les zones où la diversité des espèces est la plus grande. Restez à l'écoute, il y a beaucoup plus à faire. Merci pour votre attention. Maintenant, je peux répondre à vos, vos questions avec la aide de mon, mon bon ami avec deux <laughs> langues.
J'ai une question un petit peu technique, je vais la poser en français pour l'assistance, mais je vais en anglais pour, euh, pour vous, comme ça je sera plus compréhensible. Quand, quand vous déterminez une nouvelle espèce, comment est-ce que vous savez que c'est une nouvelle espèce Est-ce que c'est à partir des caractéristiques euh, morphologiques ou est-ce que c'est par des études de PCR Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une espèce et pas une sous-espèce I think she's saying, how do I find uh, yes, recognize it? Now. Yeah, how, okay. How do you know that this is a new species and not a new subspecies? Uh, do you have a, a morphologic characteristics or do you use PCR or uh, molecular uh, characteristics to, to define what is a new yes. species? Because for me, the definition of a species was the fact that we cannot have a, a fertile Yes, they, they have to be able to cross. Yes, they have to be able to cross. So when you when you find the species in the so so different, uh, you, you had one of your uh, groups which was uh, one was in America and the other one was in South Africa mm -hmm. or in Europe. How do you know they are able to cross or not? Um. Okay, I'm going to answer in English. Yes. Uh, first of all, uh, I do very little technical work with PCR and molecular biology. This is not well is not developed well enough yet to make much use for the separation of species. It's great at the sectional level, family level, but it's fairly useless at the species level. So I recognize species. Go ahead. Yes. Voilà, il dit que dans la famille des aracées, il y a eu des études moléculaires sur la famille, sur les genres, sur les groupes et qu'au niveau des, des espèces, il n'y a pas encore énormément de données pour, euh, au niveau de chaque espèce pour distinguer qu'à travers une analyse génétique, une espèce a été nouvelle, puisque les autres n'ont pas été faits au niveau de l'espèce. So, so I recognize species primarily from their morphological features. Uh, if you work with a group for 50 years, you generally can say this is not the same species as that species. Now, perhaps I could be proven wrong, but I'm willing to think that uh, most of my species that I, that I propose and describe are good species. Occasionally, one makes a mistake because you don't see something. But usually, I believe that my species are good species. Voilà. Donc, uh, effectivement, uh, ce que dit Tom, c'est qu'il travaille depuis tellement d'années, il a vu tellement d'herbiers dans le monde entier, il a tellement d'expérience dans ce domaine-là. Euh, nous, on l'a vu travailler chez nous au jardin, puisqu'on a un herbier assez conséquent de la famille des aracées. En fait, il prend les planches, il les regarde, il les, il les, il les passe. Et il a en mémoire la morphologie de milliers et milliers de plants. Et quand il voit quelque chose de nouveau, il l'identifie directement. Et comme il le dit, parce qu'après, euh, les espèces sont décrites, et Geneviève pourra confirmer, c'est que Presque toujours, quand il dit ça c'est nouveau, effectivement ça aboutit à une publication. Voilà. Et il le dit lui-même, il y a eu quelques fois où ça n'a pas été finalement confirmé, mais globalement quand il a une telle mémoire qu'il dès qu'il voit, euh, il voit que c'est nouveau. Mais ça reste extrêmement subjectif puisque c'est sa vision à lui de, de ça. Mais en tout cas c'est publié et c'est confirmé et il y a des noms qui sont générés à chaque fois. Et dans le milieu naturel, pareil. Tu veux compléter, Geneviève <laughs> Les autres questions? Je voudrais savoir si les fruits, uniquement les fruits, en captif, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup d'aracées qui ne sont pas toxiques. Les fruits. Je veux savoir s'il y a beaucoup de toxiques fruits dans la famille des aracées. Non. Solomon, Solomon uh, Diffenbachia, que, que il y a un... Le fruit, non. Le, le, le thé, c'est toxique, avec uh, uh, acidic, acidic acid et aussi les... les uh, what do you call them? Needles? Les aiguilles. They're little, little two-ended needles that are very sharp and they stick into your... They're called trichoscleriates. Little sharp, they're little microscopic needles okay. with sh sharp on both ends. Salate. So when you touch them, they get into your. They're 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 impossible. Inside the cellules. 
Yes, and they, they blast out, and <laughs> so that's bad. But no, you can eat the berries of any Aracy, so far as I know. I, I regularly taste them just to see uh, how good they are, but only uh, for a few seconds, because later they become, they become quite bitter. They're sugary and sweet for two or three seconds, and then you want to spit it out. That's what the plant wants. It wants the bird to taste it and then spit it out because the bird is then in another place. So it's dispersing the berries to another place. Voilà, il dit qu'effectivement dans la famille des aracées, il n'y a pas de fruit toxique à part dans les à part dans les arômes et les griffenbachia, donc pas pour les fruits, pour les feuilles, il y a l'oxalate. Il dit que quand on les consomme Effectivement, les deux, trois premières secondes, c'est un goût sucré d'oiseau là dans la bouche. Et très rapidement, ça devient âpre et amer. Et donc, l'oiseau, enfin, le, celui qui l'a consommé, le, le, le recrache. Et donc, ça participe à la dissémination de, de, la, de la graine. I wanted to further emphasize what I said in the talk, but you may not have even understood it, is that the Aracee is a strange family in that it seems to have evolved enormously in little places. Uh, every hill may have its own complement of four or five or six or ten endemic species. The next hill, just a little ways away, another four or five species. It's strange because most groups of plants have not evolved in that way. I can go to one river, collect plants for, for a while, and then drive 10 kilometers and different species. So it's, it's a very odd thing for that family. Okay. Voilà, donc il dit qu'effectivement, ce qu'il a constaté sur le terrain, c'est qu'il y a un taux d'endémisme très fort, à tel point que sur une, une montagne, il peut avoir 4-5 espèces endémiques à cette montagne, et la montagne d'après, il y aura d'autres espèces encore différentes. Et que d'une rivière où il va rencontrer les espèces, ben la rivière qui sera 10 km plus loin, il va rencontrer d'autres espèces. Voilà, donc c'est vraiment une famille où la, la, la spéciation, l'apparition de nouvelles espèces dans des micros endroits localisés est très très faible. Comment she, she want to know if it's a recently speciation or old one <coughs> I, I think, je pense que beaucoup est récent, récent. Uh, we know that in some cases, uh, we have seen in the course of just a few years, a species evolving, like Cal Dodson in, with orchids in Ecuador is sure that just in you know, his lifetime or in, in a few years, he has seen species evolve in his forest. I don't know whether it's true or not, but he believes some of it is quite recent, Some of it, of course, is very old. It's an old family. It's 163 million years at least old. So there's a, a lot of time to, to evolve. But what's caused all this recent evolution probably is mostly the elevation of the Andes with its many rivers and many peaks that have created many isolated situations. Il dit donc au sein des portes à fleurs, la famille des aracées, c'est une famille très ancienne, mais qu'en même temps, il, il considère que l'évolution est très rapide et que beaucoup des espèces sont des espèces récentes. Et il prend l'exemple de la Cordillère des Andes, qui est un massif de montagnes qui est en pleine élévation, hein, où il y a la subduction entre l'Amérique du Sud et la plaque pacifique. Et donc, euh, il pense que la Cordillère des Andes, ben, elle monte, et en fait, il y a des isolats de population sur chacune des montagnes, et que... Ben, étant des montagnes récentes, bah sur chacune des montagnes, il y a une spéciation récente avec l'apparition de nombreuses nouvelles espèces. Voilà. Donc une vieille famille, mais avec une explosion d'espèces, notamment en, en Amérique du Sud. Alors, euh, bah c'est à lui de répondre. <rire> what, what ah, sorry. Oh. Uh, what <rire> Okay, uh, comment je vais expliquer ça? Uh, the question is uh, on the 
the Andes, on the Andes, mm -hmm. there are the new mountains, mm -hmm. and uh, this he, he said uh, on the new mountain is the new ecology, and there are the speciation to adapt on this new ecology on the on, on the mountain. Okay, je, je peux vous répondre, les, en fait, c'est les isolats, c'est que les montagnes sont isolées les unes des autres avec des petites populations, et donc du coup la dérive génétique est très rapide puisque les populations sont très isolées, et plus les effectifs sont faibles, plus la dérive génétique est rapide et plus la spéciation sera, sera rapide. Voilà, j'ai répondu à ça. Merci. It, it's also partly due to the fact that the Erisi, I just take Anthurium as an example, It is pollinated by euglossine bees mostly, and this is a group that's very, very rich. So anthurium and, and euglossa are, are co-evolving together. So they're, they're creating species between the two groups. Then also the, the berries are dispersed by birds that may spend their entire life in a room this size, just They have their territorial birds, they don't go anywhere. So this causes berries to not get carried very far. So you have populations of one species isolated from populations of another species. So I think that's one of the reasons yeah. there are so many species. So in fact, what he says is that, effectively, in the creation of new species and in their repartition, because he has explained that the species are very localized, given that the species are pollinated by insects that produce very short distances, donc déjà, ça ne va pas favoriser euh, des pollinisations sur des dizaines de kilomètres, des centaines, puisque les insectes sont autour. Donc ça va favoriser un peu un rapprochement. Et deuxièmement, les fruits qui sont formés, euh, comme il a expliqué, en fait, sont dispersés, mais sur des petites distances par les oiseaux. Donc la pollinisation est en, en milieu assez refermé, confiné, et les graines produites, en plus de ça, ne vont pas être étendues sur des grandes surfaces. Donc ça va en plus accélérer le, la création comme ça de micro-populations isolées les unes des autres. Oui. Il veut savoir si cette nouvelle espèce It's possible the hybrid between this new species, the micro endemic species, mm -hmm. or you don't know if it, the hybridization is easy? Oh, yes, I know. <laughs> between groups, right. Anthurium is divided into about 20 different unrelated groups. And within each group, nearly all the species will cross. But between these groups, nothing will cross. So these species are evolving, not um, hybridization probably plays a part, but it's, it's pretty clear to me that most of these species are not really hybridizing in the field. Hybridization is, is easy in the greenhouse, but in the field you don't see this much. You see very little evidence of intermediacy between two species. But in the greenhouse, you can cross every species of pachyderm with every other, well, except the South American ones, I said, would not cross with the Central Americans. But the, the hybridization is very easy within these groups, but between the groups, impossible. Okay, I don't know if you've understood. Not sure, huh? What I've understood is that in the garden, we've been able to provoke easily mais dans la nature, lui, il constate assez peu de Ah, la spéciation, oui. Tout à fait. Par rapport à cette, euh, ce groupe qui est quand même Et 
interdiction à collecter ces données et réutiliser les, les produits produits éventuellement. Could you translate, Freddy? Mon preneur, if you have uh, a lot of information about the chemical composition and if there are some uh, medicine uh, molecule inside and the study about that. Practically nothing is known about the chemistry of Araceae or for that matter, any other family. Uh, the chemistry of plants is still very much in its infancy. Of course, we've had studies, but nothing detailed. It was just big ideas, big differences between big groups, but no, no detailed studies at all. In fact, we know very little about tropical plants in general. It's, we're, it's just in its infancy. Pollinization biology, for example. We have thousands of species and only a few, maybe 20 or 30 species, have ever actually been seen being pollinated. So the chemistry is way, way off in the distance. So what he says is that there are a lot of plants tropical, millions of them have been known in the family of Arachnae, and that globally we have a very generalist sense of the chemical composition, but that specifically on each one of the species, we don't know anything. Au niveau de la, de la conservation, dans la mesure où il y a des espèces aussi variées, comment est-ce que vous pouvez faire pour euh, essayer de conserver ces espèces, justement, comme vous disiez, avant qu'elles euh, qu disparaissent au niveau naturel Parce que si on a quelques espèces, à la limite, on peut dire on va mettre dans quelques jardins botaniques, mais si euh, d'un endroit à 10 km plus loin, euh, il y a trois espèces différentes, euh, il faut être euh, avec la France pour, euh, pour, toutes les, pour toutes les conserver. Do you want me to translate Yeah, yes. Go ahead. <laughs> okay, so the, the idea is for biology of conservation, since you have so many species, uh, how do you do? Because if you have just one species in one country or 10 species in one country, you can take the 10 species and put them in a botanical garden. But here you have uh, uh, 10 species and 20 kilometers later you have uh, further, you have 10 <coughs> other species. So if you want to have a conservation in biology, you need a uh, uh, hundreds of botanical gardens to have them. So how will the conservation be done? Well, th this is the biggest, this is the biggest problem that I've ever encountered because for one thing, uh, we're talking about conservation. Uh, on the one hand, you've got groups of people passing laws that say in order to conserve this area, we'll say, you cannot enter this area, you cannot collect anything. And then there's the other group of plant people who want to see the plants, some who want to grow them, but now it's nearly impossible to do anything, but they're still burning the forest. It's all going to be gone within a hundred years. And all of these tens of thousands of species will be lost, in my case, there are probably eight to 12,000 species just in Colombia. That's twice to three times as many as are known in the entire world. Yet we're not even collecting plants anymore. They won't let us collect plants. They think that if they pass a law, it's illegal to collect plants, it's illegal to destroy the plants, but they're doing nothing to stop the plants from being destroyed. They're only preventing me and him and other people from studying the plants. So it's a very bad problem because the conservation is actually going to cause the destruction of plants. The law says you can't touch them, but on the other hand, the law doesn't prevent them from burning the plants. And like I said, it's easier to get a permit to burn 100 acres to grant to plant oil palms than it is for me to get a permit to collect a seed from one plant. It's much easier. Bon, je vais essayer. <laughs> bon, en gros, ce que, ce que dit uh, Tom, c'est que bah, dans la nature, déjà dans sa carrière, il a beaucoup collecté. Et revenant après, bah, les endroits où il avait collecté, bah, les forêts n'existent plus. Brûlées ou plantations de palmes à huile. <laughs> Donc il a déjà lui-même observé euh, des endroits où, euh, entre ce qu'il avait connu 
et ce qu'on retrouve aujourd'hui, bah, de toute façon, la plante a disparu puisque le biotope a disparu. Et effectivement, il y a également ce problème où, en gros, on peut détruire assez facilement, brûler, même si c'est parfois interdit ou planté, alors que lui, en tant que scientifique, ben, il a besoin de permis pour collecter, et en fait, on ne lui donne pas des permis pour collecter, et il voit les plantes qui disparaissent sous ses yeux, et il n'a pas la permission même d'aller collecter une simple graine au sein de ces endroits, alors qu'il sait qu'elles vont être brûlées ou détruites très peu de temps après. Voilà. Ah ouais, c'est... Sous couverture de protection. I, je pense que, I think that actually most of these plants could be conserved. They're very easy to grow. They're very easy to bring back, at least in my group. Palms, other things, different. But it would require botanical gardens to cooperate with horticulturalists because there are thousands of horticulturists, millions, and they're all willing to grow something. So if botanical gardens cooperated by giving plants to the ordinary horticulturists, tens of thousands of species could be cultivated more effectively than what we're doing now. We're doing basically nothing. Voilà, donc ce qui est dit, et effectivement, on le constate chez nous à Nancy ou à Lyon, où il y a l'autre collection nationale, c'est qu'autant il y a des groupes comme les palmiers, où là c'est très compliqué, parce que les palmiers continuent leur croissance et reproduction, c'est plus compliqué. Ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, la conservation dans les jardins botaniques, dans la famille des aracées, ce n'est pas compliqué, parce qu'en fait, les aracées sont des plantes assez relativement faciles de culture. Voilà. Et que, effectivement, quand on voit le nombre d'horticulteurs, de pépiniéristes, de floriculteurs qui cultivent des aracées, Anthurium, Defendantia, etc., eh bien, il y a tellement de monde qui cultive des aracées qu'on on pourrait assez facilement euh, sauver, euh, compte tenu des moyens. Euh, entre jardin botanique et horticulteur, on pourrait sauver beaucoup de ces aracées qui disparaissent. Voilà. À Nancy, nous, on en a combien 700. 700, 700 à peu près. 700. Voilà. Et à Lyon, il y en a à peu près autant. C'est ça, hein voilà. C'est les deux grandes collections nationales d'aracées tropicales. En France. On a vu que beaucoup d'aracées dépendaient de mouches pour leur pollinisation ou de petits insectes, et en particulier qui avait une stratégie de séquestration de ces insectes. Est-ce que, dans certains cas, c'est aller jusqu'à la digestion de ces insectes pour apporter un peu d'azote à la plante Alors, je vais, je vais répondre bien. La, la question avait été posée il y a deux, deux semaines. Can I... Can I... Sure. Okay. Go ahead and answer. Okay. En fait, non, la, la question lui avait été posée il y a deux semaines. Donc, effectivement, il y, a des, il y a des insectes qui sont à l'intérieur, mais il n'y a pas de processus de digestion, euh, il n'y a pas de processus d'enzymes de, de, qui permettent d'assimiler tous ces, tous, ces, tous ces insectes qui sont morts au milieu de la forêt. Ouais. Voilà ma question, elle concerne les espèces primitives, les aracées. Euh, ces espèces primitives, euh, où se trouvent-elles réparties, plus particulièrement sur les zones tropicales, dans quel continent, ou plus sur des, les zones plutôt extrêmes vers les pôles La question est, où pouvons-nous trouver des aracées archaïques dans le monde in tropical area and where in tropical area or in a temperate region? The most ancient is Echorus. It's not really an aeroid, but it's a very close relative. Echorus, sweet grass. Uh, Achoras, Achoras, Achorasi. It's uh, yes. sweet grass or sweet gum. Or yes. It's very common, uh, common in, uh, in Europe. Okay. This is, uh, this is a close relative of the primitive aeroids. The primitive aeroids are almost all in temperate regions. Um, in Siberia, Washington State, in Europe, those are mostly primitive aeroids. With the exception of this strange kala. This is a strange plant. It doesn't seem to fit anywhere. It, it's neither primitive nor advanced. It doesn't fit in any group. Okay, so he says that in the family of the aracées, 
euh, c'est en zone tempérée, notamment euh, en, en Sibérie, en Amérique du Nord et concernant l'Europe. Donc c'est là dont sont originaires les aracées primitives et notamment celles qui concernent la Lorraine, hein, qui est le Calabalustris, oui. euh, qu'on a dans les Vosges, dans une station a priori indigène, pas sûr du tout, enfin bon, il y a un débat. Et donc c'est effectivement dans les zones tempérées de l'hémisphère nord, euh, Sibérie, Europe avec le Cala et l'Amérique du Nord avec d'autres genres que sont originaires les aracées euh, archaïques. D'autres questions Eh bien, merci beaucoup de votre attention. <rires> Thank you. What is this? Your notes. Oh, I gotta shut this off. <laughs>